Aga Khan jo kompleks se uskir të qëllëro. Bara so different jo hai wo pieces hai duniya ki mukhtalif history se jo ke pichle 1000 saal ko represent karti hai. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل امید ہے آپ سب کا کریے سے ہوں گے ابھی میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں یہ ایک بڑی اسپیشل جگہ ہے جو کہ میں نے بڑے سالوں سے یہاں پہ ہے اور میں نے کبھی اس کو ایکسپلور نہیں کیا تھا ریسرچ کرنے سے پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کافی زیادہ اسلامک ہسٹری ہے اور بہت کچھ ہے پچھلے ایک ہزار سال کی جس میں کافی چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی تو یہ ڈیٹیل آپ کو میں وہاں پہنچ کے دوں گا مجھے تقریباً یہاں سے کوئی آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا پہنچنے میں کیونکہ ویسے تو راستہ کم ہے لیکن ٹریفک ویدر کی وجہ سے سنو آلریڈی شروع ہو گئی ہے کافی زیادہ لیزرڈ ہے اور ویزیبلٹی بھی کم ہے تو جب اس کے قریب جائیں گے اسپیشلی جب ہائی وے سے نیچے اتریں گے تو موسٹ پرابلی ٹریفک جو ہے وہ ہنسی ہوگی سلو ہوگی کیونکہ روڈ کافی سلپری ہے تو آپ سے ملتے ہیں میوزیم میں لے جی میں ادھر گاڑی پاک کر دی ہے اور اب میں آگا خان جو کمپلیکس سے اس کی طرف چل رہا ہوں سلو کے برے حالات ہیں لیکن آج میں نے کہا یہ کام کر کے جانا ہے آج آگا خان کو وزٹ کرنا ہے بڑا خوبصورت باہر سے محول لگ رہا ہے یہاں کا یہ جی سلو ہے یہاں کا یہ میوزیم 2014 میں یہاں پہ کھلا تھا اور یہ جگہ جو یہاں پہ جہاں پہ یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ باٹا شو کمپنی کا ہیڈ آفس ہوتا تھا تو اس کو خرید کے پھر اس کو ڈیمالش کیا ڈیمالش کر کے پھر اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا اور یہ تقریباً ستارہ ایکڑ میں ہے اس کے ساتھ پارک بھی ہے اور یہ بالکل ساتھ ان کے جو ہے ان کا کمیونٹی سینٹر بھی ہے بندر چلتے ہیں So I can buy a ticket from there? I can buy a ticket from there? Yeah. Yeah. Okay. Let's buy a ticket. Ticket for adult is $20. Senior 15, student 12, children use 10. Family package, two adult, four children, age 17 and under $50. Friends of the museum, free. Oh, I'm friend of uh, museum. <laughs> Just saying. تو یہاں پہ افغانستان میں لو ایگزیبیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسکول کا ٹرپ ہے آئی بلیو پرنس اینڈ پرنسز صدر الدین آغا خان کولیکشن پرنس اینڈ پرنسز کی اپنی کولیکشن ہے جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ آڈیو ٹورز ملتے ہیں ڈائیورسٹی ٹور اس کے بعد انٹر کنیکٹیڈنیس ٹور 
کریٹیوٹی ٹور اینڈ اچیومنٹس ٹور آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں بار کو اور آپ کو یہ ٹور ملتے ہیں وچ از امیزنگ کتنا خوبصورت آرٹ ہے اور اوپر جو ہے وہ پرژین میں لکھا ہوا ہے آغا خان میوزیم کے بارے میں لکھا ہوا ہے بارہ سو ڈفرنٹ جو ہیں وہ پیسیز ہیں دنیا کی مختلف ہسٹری سے جو کہ پچھلے ایک ہزار سال کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جس میں موسٹلی ایران کی اور عراق سیریا ان ریجن سے ساؤتھ ایشیا ان سب کی یہاں پہ ریپرزینٹیشن ہے اور یہ ایک یونیک ہے میں نے کافی میوزیم دنیا میں دیکھے ہیں لیکن یہ ون آف دا کائنڈ جتنا ڈیٹیلڈ میں نے میوزیم دیکھا ہے جیسا میوزیم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا بہت زیادہ چیزیں ڈیٹیلڈ ہیں اگر آپ ٹورنٹو میں آئیں تو ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی آنے والی جگہ ہے خوبصورت میوزیم ہے اب میں آپ کو جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جن کو میں سمجھتا ہوں یا مجھے نظر آتی ہیں سمجھ آتی ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو ان کی تھوڑا بہت قریب سے ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا میوزیم ہے کہ میں سارے کو تو کور نہیں کر سکتا اور مختلف سیکشن بنے ہوئے ہیں ایران کا سیکشن ہے اسپین کا سیکشن ہے ترکی کا سیکشن ہے ساؤتھ ایشیا کا علیحدہ ہے تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آ گئی یہ پروجیکٹر کے اوپر انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے بیوٹیفل یہ جی اسپین سے آیا تھا ٹین سینچری سے کا یہ تقریباً تیرہ سو سال پرانا ہے یہ نائنتھ سے ٹینتھ سینچری کے درمیان میں ووڈ کارپ تھی جو عجب میں یہ جی عباسی خلافت کی ٹائم پہ یہ ٹیکسٹائل کا جو ایٹین سینچری میں تھا اس کے اوپر پرانک لکھے ہوئے ہیں الفاظ یہ جی اسلامک آرٹ کی بیوٹی ہے جو آج سے آٹھ نو سو ایک ہزار سال پہلے جس طریقے سے وہ برتنوں کے اوپر لکھا کرتے تھے اللہ کے نام قرآن کی آیات اور مقدس نام جو ہیں یہ سولہ سینچری کا فونٹین ہے جو ایجپٹ سے آیا ہے تو یہ ایک ڈیزائن تھا جو کہ پارکس کو ایریاز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس طرح کے فاؤنٹین ہوتے تھے جو لوگ لگاتے تھے گھروں میں باہر جہاں پہ کام کرنے کی جگہ اور وہ ایریا کو ٹھنڈا رکھتے تھے یہ اس کا ایک میکنیزم ہے جس طریقے سے یہ بنایا ہے یہ جی ٹینتھ سینچری کی جب چائنا کا روٹ شروع ہوا تھا پیپر بننے کا ایٹ سینچری کا اور پھر یہ پیپر جو ہے وہاں سے گزرتا ہوا چائنا سے ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ میں آیا پھر اس کے بعد لوگوں نے ایکچولی ٹینتھ سینچری سے جو ہے پیپر جو ہے جگہوں پہ اویلیبل ہونا شروع ہوا اور پھر وہاں سے یہ اس زمانے کا جو یہ پیپر بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے کی رائٹنگ ہے یہ یہ آپ دیکھیں دیکھیں ساری پرانک لکھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ یہ سب ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور یہ تقریباً آج سے ایک ہزار سال تیرہ سو سال ہزار سال پرانی یارہ سو سال پرانی ہے اس 
उसके बाद यहाँ पे आते हैं नशापुर ईरान अर्ली अलेवन सेंचुरी का है ये ये अलेवन सेंचुरी का वर्क है ईरान से ये तेरहवीं सेंचुरी का वर्क है इराक से ये भी सारा आज से आठ आठ सौ साल पुराना हज़ार हज़ार साल पुरानी ये देखें जी ये किताब देखें ये मेडिसिन के कोई नुस्खे हैं कह रहे हैं वो हैं ये दिस रिटन बाय मंजूर इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने यूसुफ बिन इलियास ये जो ईरानियन फिजिशियन थे वर्किंग इन द सिटी ऑफ शराज ड्यूरिंग दोटीन फिफ्टीन सेंचुरी ये जी उनका फिजिशन जो है ये बुक है ब्यूटीफुल फिर इधर आ जाएं ये है जी ये बुक जो है मेरे ख्याल में कोई स्ट्रॉलोजी से रिलेटेड है बुक ऑफ द फिक्स स्टार्स बाय अब्दुल अल रहमान इब्न उमर अल शफी ये है इसफहान ईरान में 1625 से 1650 तक है रिमेंबर ये हर चीज़ हाथ से बनी हुई है ये जी स्टोन्स हैं क्रिस्टल्स हैं जो कि बड़े पुराने ज़माने में मुसलमानों में क्रिश्चियनिटी में हर जगह यूज़ होते थे ये चर्चेस के अंदर भी यूज़ होते थे और ये बड़े वैल्यूएबल थे जी तकरीबन कोई आज से ये भी आठ हज़ार साल पुराने स्टोन्स हैं और ये सारी कार्ड हैं चीज़ें खुद इसके ऊपर देखें आप चीज़ों को और ब्यूटीफुल ये जी मजरिंग वेसल है जो कि पहले हुआ करती थी जहाँ से जिस तरह तोल के चीज़ या नाप की चीज़ देते हैं कह रहे हैं जी ये लिक्विड को प्रिजर्व करने के लिए ये जी आर्ट वर्क है ईरान एंड सेंट्रल एशिया का अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी का ये जी जी ईरान एंड सेंट्रल एशिया जो है वहाँ की है लेकिन ये ख़ास तौर पर ईरान की टेंथ सेंचुरी की ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरी तक का ये आर्ट वर्क है ब्यूटीफुल अरे कितना खूबसूरत काम करते थे और आप ये देखें सिर्फ काम नहीं करते थे कि ड्यूरेबिलिटी इनके देखें क्वालिटी यहाँ से पता चलती है कि एक हज़ार साल से लेकर तेरह सौ साल हो गए हैं और ये चीज़ें कितनी प्योर अभी तक पड़ी हैं वेदर अफेक्ट इतनी देर पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी जहाँ से इन्होंने रिकवर की हैं और ये इतनी खूबसूरत शेप में है कि इनको देख के लगता है कि क्वालिटी सो गुड इनकी फिनिश इतनी अच्छी है चीज़ों की ये जी हाथी का दांत है ये सिसली इटली से है ये बारहवीं सेंचुरी का है और इसका यूज़ ये होता था कि जो हाथी का दांत है ये मुसलमान हों क्रिश्चन हों सब लोग जो है पुराने ज़माने में यूज़ करते थे आ, हंटिंग के लिए इसको यूज़ करते थे बहुत सारे लोग पानी पीने का वैसल भी बनाया होता था तो इसके मल्टीपल यूज़ होते थे इसको अंदर से देखते हैं नज़र आता है ये क्या बनाया हुआ है ये पीने वाला पानी के लिए यूज़ होगा खूबसूरत ये जी अगली चीज़ है ऑयल लैम्प स्टैंड ऑयल लैम्प स्टैंड है ये है जी टें सेंचुरी का ठीक है ब्राउन्स कास्ट एंड इनग्रेव्ड ठीक है टें सेंचुरी में ये हुआ करते थे और ये वैसे है ये देखें वुड वर्क का कमाल देखें जी क्या काम हुआ है सोलहवीं सेंचुरी का ये बॉक्स है वुड का और अभी हम आए इसकी फिनिश इसका कमाल इसके अंदर जो काम हुआ है कमाल है लिखा हुआ है ये इजिप्ट में लेट पंद्रहवीं सेंचुरी में था ये हाथी के दांत का वुड और मेटल 
ये सारा फ्रेम ये चीज़ करके ये वो जो मुबलिक बादशाह होते थे ये वो स्वास रखा करते थे ये उनका सिंबल था ये जी बाउल है ये भी फोटीन सेंचुरी का है इजिप्ट और सीरिया ये उस जमाने का मेड फॉर एन ऑफिसर ऑफ सुल्तान अल मालिक अल नासिर महमूद इजिप्ट और सीरिया फर्स्ट हाफ ऑफ फोटीन सेंचुरी ये जो है मेड फॉर एन ऑफिसर ऑफ सुल्तान अल मालिक अल नासिर महमूद कल्याण बारह सौ तिरानवे से तेरह सौ इकतालीस अजिप्ट और सीरिया फर्स्ट हाफ ऑफ फोटीन सेंचुरी फार्मेसी जार्स इसमें दवाइयाँ वगैरह रखते थे पंद्रह सेंचुरी सीरिया में कमाल है ये जी बीम है उसके बाद ये टाइल्स हैं ये सारी तेरहवीं सेंचुरी की चौदहवीं सेंचुरी की ये सीरिया से हैं और ये जो आप वक्त देख रहे हो सारा ये सीरिया का हाथ से किया हुआ काम है टाइल्स का बीम है और ये जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती थी सब हाथ का किया हुआ काम है ये जी बेसन है जिसको सिंक कह रहे हैं ये ईरान में से आया है मिड तेरहवीं सेंचुरी में था कितना खूबसूरत है ये बेसन जहाँ पे रख के हाथ धोते थे मुंह धोते थे और ये देखें इसके ऊपर जो कैलीग्राफी हुई है माए का छोटी छोटी कितनी डिटेल्ड हैं ये ब्रास का बना हुआ है खूबसूरत ये है सही ईरानी जो आर्ट है ईरानियंस का ये उसका एक सिंबल है ये जी जो लबास है इसको कहते हैं वमेन एकात रॉब जापान ये बेसिकली इंडोनेशिया जो है उन्होंने इस ड्रेस का नाम दिया है और ये उजबक औरतें जो हैं उजबक में ये लेट नाइनटीन सेंचुरी का जो है ये ड्रेस है और ये सिल्क वन है खूबसूरत जगह है थर्टीन सेंचुरी का और ये थर्टीन सेंचुरी का फिर ब्रास ये मेरे ख्याल में यूज़ होता होगा मोमबत्तियों के लिए और दूसरे स्टाफ के लिए ये क्या आइटम है ये भी जा रहा है फोटीन सेंचुरी में ईरान में ये बहुत से तरीक़ों की डिज़ाइन बीम्स डालना या कैलीग्राफी ये सारी थर्टीन टू फोटीन सेंचुरी के दरमियान में ये सारा वर्क होता था ये जी तेरहवीं सेंचुरी में ईरान के अंदर ये बड़ा जग जिसके अंदर वाटर स्टोर करते थे या शरबत वगैरह चीज़ें वाह यार इसकी क्वालिटी इतनी खूबसूरत फिनिशिंग है इतनी खूबसूरत फिनिशिंग है आप इसको रेल में देखें कि आई एम डाइंग क्यों समाया अब मुझे ओ oh माई क्यों लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं क्यों लोग पैसे पे करते हैं इस तरह की चीज़ों के कसम से इसको वर्थ है बाय करना नो no वंडर के आगा खान यहाँ पे इसको लेके आए हैं ये बहुत खूबसूरत तेरहवीं सेंचुरी का सारा जो है वर्क है आर्ट है ये ईरान में सारा बना हुआ है इस एरिया में जब मैं आया हूँ यहाँ पे मोस्टली ईरान की चीज़ें ही हैं वर्क चेक करें ये पीमज़ा इराक और सीरिया में ग्यारह सौ पचास से ले कर चौदह सौ पंद्रह सौ सेंचुरी तक ये वाले वो हैं बीम्स जो यूज़ हुए थे जिनको ला के प्रिजर्व किया गया है ये जी बुक है जो कि जोग्राफी के ऊपर है जोग्राफी के ऊपर बुक है इसका है वन हंड्रेड एंड वन नाइट्स 
ये स्पेन में 1235 के दरमियान में थी और इस बुक को कॉपी बाय अब्दुल्ला बिन अब्दुल मोला अल नजम ये इसकी डिटेल है ये जिब्रास का है ये मेड बाय याहिया बिन यूसुफ अल सैगा स्पेन 15 सेंचुरी ये यूज होती थी 14वीं सेंचुरी में सन और मून प्लैनेट स्टार्स की जो पोजीशन होती थी उसको देखने के लिए यूज होता था ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और ये इसके नीचे है आप इसको पढ़ भी सकते हो ये जो ईरान में कार्व हुआ था 15 सेंचुरी में ये वुड बुक देखें यार कमाल 14वीं सेंचुरी के हैं अगेन ईरान उज्बेकिस्तान में ये यूज होते थे काम होता था सॉरी ये बनते थे वहां कितना खूबसूरत है यार तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सेंट्रल एशियन स्टेट में जो वर्क होता था 19 सेंचुरी में ये जी 11 सेंचुरी में सिस्नियन एम्पायर जो था जो 7 सेंचुरी में खत्म हुआ था उस जमाने की ये बुक है उसके बारे में और ये 10 10 में इसको सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो है 1030 में ये बुक जो है उसने इसको खत्म किया था और ये बेसिकली पर्शियन के 50 किंग्स जो हैं उनके बारे में ये बुक है और इसकी आप ये डिटेल हैं पढ़ सकते हैं ये तो बहुत पुरानी बुक है और ये ऐसा ही है जैसा लिखा हुआ है ये तो मुझे लग रहा है कि मैं आज से खुद 1500 साल पीछे चला गया हूँ ये देखें जी आठ ये सारा चीजें जो हैं ये यारा बारा तेरह सेंचुरी की हैं यार काम देखें ईरान में ये 14 सेंचुरी का काम है ये 15 सेंचुरी में स्टील कोल के साथ ये हुआ हुआ है और यार ब्यूटीफुल <laughs> ये ईरान में काम हुआ हुआ है ईरानियन आर्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर नेहमल जमाल बाय अबू बकर मोतहार जमाली यज़दी ईरान चार मुहर्रम 899 जो कि अक्टूबर 15 1493 में बनता है जो परिंदे हैं उनकी उनके बारे में ये इल्म की बुक है ब्यूटीफुल ये चेक करें जी ये भी डिश वगैरह है अगेन 14वीं सेंचुरी ईरान का वर्क है ये वर्क है मास्टर रुस्तम का जो के बेटे थे मास्टर हाजी निजार के ये 14वीं सेंचुरी में उनका ये काम था ये जी मस्जिदों में मस्जिद में इंडिया से है गुजरात से ते 14वीं 15वीं सेंचुरी में वहां पे मस्जिद में ये बेसिकली मक्का की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता था 14 सेंचुरी में इजिप्ट में ये हाथ से कुरान लिखा जाता था और इसकी खूबसूरती देखो आप ये कुरान हाथ से लिखा हुआ है इजिप्ट के अंदर 14 सेंचुरी में 1400 सदी में वहां से 600 साल पहले हाथ से कुरान लिखा जाता था ये 1399 का है माशाल्लाह ये चेक करें जी कितना खूबसूरत है बगदाद में 14 सेंचुरी में बगदाद इराक मिड 14 सेंचुरी अल्लाह हु अकबर ये जी 13 से 14वीं सेंचुरी में लिखा गया था सूरतुल अल इनाम लिखी हुई है ये कलमात ऑफ हजरत अली हैं जो ईरान के अंदर लिखे गए थे ब्यूटीफुल ये भी जी बेसन है 1506 से 1521 में ये बेसन था ये चाइना में ये इन्होंने लगाया यहां पे कितना खूबसूरत पैटर्न है कारपेट का 
ये रानी कारपेट का पैटर्न वाकई ये म्यूजियम में रखने वाला है कितने खूबसूरत डिज़ाइन है ये जी टर्क टर्की पंद्रह सौ से अठारह सौ उसकी हिस्ट्री ये उनके काम हैं और ये टर्किश कारपेट है वो फेमस थे उस ज़माने में जैसे ईरान था ये जी सेवनटीन सेंचुरी में टर्की में जिस तरह चाकू बनाते थे और उसका जो मैन होती है जिसके अंदर चाकू रखते हैं ये डिज़ाइन था और ये सारे हैंडमेड मेड पोस और कितना खूबसूरत है ये ये जी इजनिक के अंदर सतारवीं सेंचुरी के अंदर ये बनाया गया था जो कि ये बता काबे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मक्का की काबे की कहाँ पे काबा शरीफ है जमजम पानी कहाँ पे है ये पूरी आप समझ लें कि उसका पूरा उस अहाते का हरम शरीफ और उसके इर्द गिर्द के इलाके का पूरा मैप जो है वो उन्होंने जो बना के रखा हुआ था ये चेक करें जी सारा टर्कश वर्क है ये जी आर्ट वर्क है जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने ये सारा आर्ट वर्क किया था ये मोस्टली सारा पेंटिंग वगैरह ये इंडिया से है फिफ्टीन सेंचुरी सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी उसके दरमियान में ये सारा आर्ट वर्क जो वहाँ पे मुसलमान आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने बनाया था ये जी सेवनटीन सेंचुरी में ईरान का वर्क है और ये आर्ट वर्क चेक करें ये इसको तराश के बनाया गया है ये मार्बल या सरामिक या किसी चीज़ के ऊपर ये वो चीज़ है कितना खूबसूरत है ये थर्टीन सेंचुरी में सारा ये बुक हुआ था ईरान में ये कोइंस हैं और ये गोल्ड के ऊपर काम हुआ हुआ है अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं ये शल के ऊपर जिसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं इसके ऊपर कुरान की आयात लिखी हुई है ये इंडिया में 17-18 सेंचुरी में हुई थी ये आप देख रहे हैं कुरान के मुख्तफ़ सूरतें लिखी हुई हैं हाथ से जो कि पंद्रह से छियासी के दरमियान में ये 1550 और पैंसठ के दरमियान में ये ओ ये जी रूट है मक्का का ये जी इंडिया और सऊदी अरेबिया ये सतारह सौ एटी सेवन से सतारह एटी एट ये बेसिकली सारा जो लंबा है ये नक्शा है कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया से निकलना है और मक्का जाना है इस दरमियान में जो ज़्यारत आती हैं जिसमें नजफ है करबला है उसके भी सारे रूट वगैरह और सारी चीज़ें हैं और ये जो है साइन बाय ज़ियाद मोहम्मद हसन चश्ती इंडिया ठीक है और सऊदी अरबिया सो ये जब किसी ने कम्प्लीट किया था अपना फिर उसके बाद उन्होंने इसको टेस्ट एंड ट्रायल किया था एंड दे साइन के इस वर्केबल ये जी हुक्का है बेस ऑफ वाटर पाइप ये चाइना में 1662 और 1722 के दरमियान में यूज़ होता था ये जी वर्क है ईरान और इंडिया के दरमियान में जो दोनों कंट्रीज़ में ये काम होते थे 1620 से 1630 के दरमियान में ये इंडिया में ये चीज़ें बनी थी ड्रैगन हेड है ये ईरान और इंडिया केन ये 17 18 6 सेवनटीन एटीन सेंचुरी के दरमियान है एक ट्रे है जो कि सिक्सटीन सेंचुरी और अर्ली सेवनटीन में ये बनाई गई थी ईरान के अंदर अठारहवीं सेंचुरी में तीर इस तरह बनते थे ये जानवरों के सींग इस्तेमाल करके या लकड़ी को इस्तेमाल करके बनते थे मैं जी मैं म्यूजियम को देख के बाहर निकला हूँ एक खूबसूरत एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है 
और बाहर स्नो जो है उसने अपना जादू चला दिया है और म्यूज़ियम के बारे में बताया था कि म्यूज़ियम जो है काफ़ी खूबसूरत है बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा हैं कि मैं थक गया था मैं उसको देख नहीं रहा था देख नहीं सक रहा था इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा ट्वेल्व हंड्रेड मुख्तु चीज़ें हैं और सब की सारी चीज़ें जो हैं वो वर्थ हैं देखना ये बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है जनाब ये तो मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है पार्किंग में जाना तो बाकी इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस आप जब यहाँ पे आएँ तो टोंटो के अंदर तो आप ये आगा खान म्यूज़ियम ज़रूर आएँ मेरी आज थी कि मैं इसके बाद वो कम्यूनिटी सेंटर जो पीछे है इनका इसमी एमरी का वहाँ पे भी जाऊँ और मैं किसी से मिलूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त इतनी ज़्यादा स्नो है और मुझे अब ये है कि भाई आज जितनी जल्दी हो सके निकलूँ ये ना होकर मैं फंस जाऊँ और ज़्यादा ये देख रहे हैं आप ये ब्लज कैसे पड़ रही है मेरे मुँह पर आके बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा ये है ओ माई कार्ड एक मिनट मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ फिर ये अजीब कनेडा के मजे और ये बर्फें ये मैं म्यूजियम की प्रॉपर बाहर से तस्वीर भी नहीं बना सका वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा पर जब मैं आया था उसको भी तेज़ हवा थी तो ये इसका इर्द गिर्द का एरिया है म्यूजियम के इसके सामने है ये सारी जगहें हैं तो गाड़ी में पहुंच गए अपनी ये मेरी जब गाड़ी का हाल चेक करें ये देखें बर्फ़ के अंदर जो है वो डूब गई है मैं इसके गाड़ी के अंदर से निकालूँगा अपने औजार और इसकी मैं बर्फ़ साफ़ करता हूँ